Ja kitų klyšti atgal papasako apie Brodskių gyvenimą. Brodskis buvo toks populiarus pauklinčio poetas, jo Eilėdas Šiubeikinės pausdino, viešovis spaudoj. Bet jo Eilės persidašinio skaitį, mokėsi atmintinai žmonės, deklamuodavo ir jis pasidarė per daug garsus, tai valdžiai nepatiko. Apkaltino Brodskiai, kad jis yra parazitas, kad jis neturi jokio darbo, ir kad jį reikia prievartą įdarbinti. Ir teismas, nu, tad jį išklemti į Šiaurės Rusiją, į kolhozą arba kolūkį, kad ten jisai būtų dirbtų naudingą darbą. Jis ten išbuvo, jis buvo, nu, teistas penkeliams metams tokios klemties į kolūkį, bet kilo didelis kliukšmas, jį pradėjo daug kas ginti, tame tarpe Ahmatova, tame tarpe kai kurie vakarų, rašytojai spausti valdžią, kad jį paleistų, ir po dviejų metų jį paleido. Ten klimtėjais ir virtų didžių poetų, jis ten parašė turbūt nebeveik ir geriausius savo įleiraštius. Po to jis grįžo į Leningradą, ten, kurį laiką gyveno, bet pas jį visą laiką lankėsi užsieniečiai, jis buvo labai garsus, jo knygos buvo leidžiamos vakaruose, Rusijoje nebuvo leidžiamos, tiesa, jam siūlė išleisti knygą, Rusiškai Maskvoje, bet su sąlyga, kad ten būtų eilėdaškis apie Leniną. Jis atsisakė. Na, jo knyga taip ir neatsirado. O po to jam buvo pasakyta, kad jeigu traktoriau šitai pelksisi, tai mes nieko tau negalėm gero garantuoti. Saugumas jam pareiškė ir greičiausiai vėl ir aštuosime ir geriausia tu važiuok į vakarus. Dabar aiškia daugelis žydų yra leidžiami į Izraelį, paduok pareiškimą, kad nori išvažiuoti Izraelį. Brodskis jį taip pasakė, aš Izraelį nenoriu, aš nesijaučiu žydas, aš nors ir esu tos kilmis, bet jaučiuosi rusas, rusų poetas, man svarbi rusų kalba, rusiška aplinka literatūrinė ir kitokia, ir aš važiuoti visiškai nenoriu. Na, tada pasakė saugomiečiai, kaltinkite pat save, jeigu kas nors blogo su jumis atsitiks. Brodskis klaipės į bičiulius, taip pat ir į mane klausimas, ką jam daryti. Visi jam pasakė, važiuok. Na ir jo emigracija buvo sėkminga. Jis vakaruose labai išgarsėjo, gavo Nobelio premiją, virto universiteto profesoriumi ir, taip sakant, nepražuvo. Anaip tol nepražuvo. 